Hola, me pidieron que analizara estas dos palabras porque las encontraban muy similares y no sabían cómo identificar cada una de ellas. Lo primero que tengo que decir es que ambas son homófonas. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque se escriban diferente, la pronunciación es igual. Entonces vamos a decir principle, 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 principle. ¿Ok? Vamos con esta primera. Esta es un sustantivo, que quiere decir una regla o una ley. Por ejemplo, she lives by strong principles. She lives by strong principles. Que quiere decir, ella vive, ella vive con fuertes principios. ¿Cuáles son sus principios? Las leyes o las cosas de moral que ella considere. Esos son sus principios. O, por ejemplo, I will not stand against my principles. I will not stand against my principles. Yo no voy a enfrentarme con mis propios principios. Como quien dice, yo no voy a ir en contra de mis principios. Entonces, este serían los principios de una compañía, de una persona, etcétera, etcétera. ¿Ok? Lo otro sería principle, y ese principle también es un sustantivo y un adjetivo, pero como sustantivo sería el director de la escuela, ¿verdad? Entonces decimos, the principal announced the new school policy. El director anunció las nuevas leyes o políticas de la escuela. ¿Ok? En este caso estamos hablando del director, pero también lo podemos usar como un adjetivo, algo que es importante, que es la principal razón. Por ejemplo, the principal reason is love. Oye, ¿por qué te vas a ir a vivir a otro país? Well, the principal reason is love. La razón primordial, principal, la más importante es el amor. ¿Ok? Por ejemplo. Ahí está entonces la diferencia entre ambas palabras, principal y principal. Déjenme aquí en los comentarios qué otras palabras les gustaría que analizáramos. I'll see you later, my friends.